Animal Angels observes animals transported on the road since 1998. In 2007, Regulation 1-2005 came into force. It was supposed to improve the conditions and to discourage long-distance movements. After 10 years, some aspects improved. We don't see horses trampled to death anymore or dead pigs piled up. Some other aspects did not improve. Arriving alive does not mean not to suffer immensely. So we talk to experts with years of experience in the field about the reasons. Sirpa Pietikainen, Finnish member of the European Parliament and president of the Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals. Dr. Michael Mararens from the Veterinary Alliance for the Protection of Animals, chairman of the research group Animal Transports. Dr. Mario Sapino, veterinary with decades of experience on the road. Krista Blanke, activist and founder of the NGO Animals Angels, and Sven Kranert, Police Chief Commissioner and Head of Traffic Control Chemnitz. The regulation EC1-2005 doesn't ensure adequate protection of animals when they are transported on life. But even worse is the case that the Commission doesn't supervise it properly and the Member States are not applying it adequately. When I mir the Auswirkung der derzeit gültigen ähm, EU-Verordnung zum Tierschutz beim Transport ansehe, muss man feststellen, dass extreme Überlastungen der Tiere bis hin zu deren Tod nicht verhindert wurden. Meanwhile, the concern for the animals is growing stronger and stronger in the European society. This is also reflected in petitions signed by millions of European citizens and in the Treaty of Lisbon, which came into force in 2009. Indeed, it says in the treaties that animals are sentient beings and the liability for the Commission is to protect and safeguard these sentient beings. And this has never been taken seriously. Let's have a closer look. Firstly, the laws need to be more specific. Legal temperatures on transports, for example, are extremely hazardous for pigs. Wir haben die Norm, dass die Temperatur innerhalb der Ladebucht im Fahrzeug für alle Tierarten 5 bis 30 plus minus technisch bedingt 5 Grad sein muss. Diese 5 Grad reichen für das wärmebedürftige Ferkel bei weitem nicht aus und die 30 Grad sind für das erwachsene Schwein viel zu warm um eine Thermoregulation noch betreiben zu können unter den Bedingungen des Transports. We also miss standardized training of veterinarians, companies and drivers to reduce unrealistic planning. Man muss sehen, dass die Tiere ja selber auch Wärme produzieren. Das bedeutet, dass im Fahrzeug innern eigentlich systematisch immer höhere Temperaturen herrschen als in der Umgebung des Fahrzeugs. Das ist ein Aspekt, der häufig vernachlässigt wird bei der Planung von Transporten. Man muss wissen, dass sich in Standpausen die Temperaturen im Fahrzeug innerhalb weniger Minuten um bis zu 7 Grad erhöhen können. To make matters worse, violations of the regulation occur on a regular basis. Also bei Verstößen gegen die tierschutzrechtlichen Bestimmungen sind, werden die Gruppengrößen bei Schweinetransporten nicht eingehalten. Schweine müssen während der Fahrt getränkt werden, die Tränkeanlagen sind nicht in Betrieb oder die Tanks der Tränkeanlagen sind überhaupt nicht mit Wasser gefüllt. Die Wasserversorgung von Schweinen stellt ein größeres Problem dar. Die Fahrzeugführer der Viehtransporter wissen, dass Schweine gerne spielen. Wenn sie die Versorgung in Betrieb nehmen, fangen die Schweine an, an den Nippeln zu spielen und dann ist der Tank schnell leer, sodass sie die Wasserversorgung abschalten. Die Verordnung gibt vor, dass für die Wasserversorgung von Schweinen beim Transport ein ständiger Zugang zu der Tränke möglich sein muss. Es gibt aber keine Bestimmung dazu. Ähm, wie diese Tränke beschaffen sein muss. Eine Tränke als Alibi-Funktion finden wir in diversen Transportfahrzeugen. Also wenn es nicht mehr Kontrollen gibt und mehr engagierte Veterinäre, die dann auch die Kontrollen mit der Polizei durchführen, 
dann ist die Verordnung ganz schön auf dem Papier, oft noch nicht mal das. Aber sie bringt nichts unterm Strich für die betroffenen Tiere. Even on transports in compliance with the regulation, animals suffer from thirst. Tiere sind an die offene Wasseroberfläche gewöhnt für die Wasseraufnahme. Die gibt es an Bord dieser Fahrzeuge in der Regel nicht. Und sie ist auch nicht tierartengerecht, weil dieser Zapfen, der muss vom Maul umschlossen werden, damit die Tiere Wasser aufnehmen können. Let's look more closely at mandatory supply. Especially the welfare of young calves is compromised severely. Also wir müssen bei Kontrollen auch feststellen, dass nicht abgesetzte Kälber transportiert werden. Die müssen ja nach neun Stunden versorgt werden. Also auf so einem Tiertransport ist das nicht möglich, sodass die Kälber dann unter Umständen lange Zeit ohne Versorgung unterwegs sind. Also hier wäre es gut, dass es verboten wird, nicht abgesetzte Kälber zu transportieren. Kälber können, wenn sie noch auf Milchnahrung angewiesen sind, ähm, an Bord der Fahrzeuge in der Regel nicht bedarfs- und tierartgerecht gefüttert werden. Die Technik gibt es noch nicht. But not only calves and lambs face insufficient care. For cattle in general, Dr. Sapino demonstrated that in the given time no driver is able to supply the animals as recommended. Ritengo che nel regolamento ci siano degli aspetti che non si possono realizzare concretamente nel trasporto. In particolare dare, mangiare e bere agli animali sul veicolo è impossibile. With regards to accuracy, stocking density is a major issue. Too many animals are allowed on a truck. And the measures should be reconsidered. Die Normierung auf 235 Kilogramm pro Quadratmeter unter allen Bedingungen für alle Kategorien von Schweinen ist höchst problematisch. Für die Sau mit 235 Kilogramm bedeutet das ein Tier pro Quadratmeter. Und das reicht nicht aus für dieses Tier in dieser Größenordnung, um allein schon für das Ruheverhalten die richtige Liegeposition einzunehmen. Und auch ein Ferkel ist ein Schwein. Das bedeutet in Praxis, dass wenn ich 235 Kilogramm Ferkel auf einen Quadratmeter bringen möchte, muss ich sie stapeln. Diese Normierung sichert den Tierschutz beim Transport von Schweinen nicht ab. Ganz eindeutig nicht. Posso dire che negli ultimi dieci anni la situazione è migliorata, soprattutto se parliamo di documenti di accompagnamento dei trasporti. I problemi della densità di carico e dei tempi di viaggio migliorati ma non risolti, in particolare per la densità di carico, se non vengono cambiate le tabelle del regolamento ci sarà sempre il problema perché sono troppo alte le densità di carico e del regolamento. Il trasporto delle pecore e degli agnelli hanno gli stessi problemi del trasporto degli altri animali con un problema in più ed è relativo all'altezza dei compartimenti perché le pecore normalmente vengono trasportate in tre livelli, gli agnelli in quattro livelli e in ogni caso è probabile che tocchino con la testa il tetto. Manca la ventilazione nel, nel compartimento e non possono stare in una posizione naturale. Ammonia and lack of ventilation can become unbearable for the sheep. Sometimes suffering is silent, but it can be immense. Das Schaf ist dafür bekannt, dass es still duldet. Das heißt, es reagiert auf Belastungen und Leiden eher mit Verhaltenseinschränkung, die aber als solche nur über längere Zeiträume beobachtet werden kann. Another point is poor infrastructure, which makes adequate care for animals impossible. Also wenn wir jetzt äh, verletzte Tiere haben, müssen die immer bis zum Schlachthof gefahren werden. Es wäre günstig, wenn jetzt der Gesetzgeber eine Regelung schafft, dass in bestimmten Bereichen Unterkünfte geschaffen werden für die Tiere, wo man dann verletzte Tiere, kranke Tiere von dem Transport separieren kann. 
und dass dort die weiteren Maßnahmen durchgeführt werden, als anstatt die dann noch drei, vier Stunden bis zum Schlachthof zu fahren. Furthermore, the agony of some species seems to be entirely unimportant. Die Bedingungen des Transports von Geflügel oder Kleintieren sind auf EU-Ebene, ich sage jetzt mal etwas provokant, nicht bekannt. All the problems we saw become increasingly critical the longer the transports take. Die Tiere dürfen je nach Tierart unterschiedliche Zeitdauern transportiert werden. Danach müssen sie abgeladen und ausgeruht werden über bestimmte Zeitdauern. Und dann dürfen diese Zyklen ohne Ende, rund um den Erdball theoretisch, fortgesetzt werden. Ich würde aus der wissenschaftlichen Sicht einen äh, Schlachttiertransport auf maximal acht Stunden begrenzen wollen. Also zum Wohl der Tiere wäre es schön sinnvoll, die Transportzeiten zu begrenzen. It is too easy and too cheap to transport the living animals. And if we would implement the regulation properly, smaller amounts of animals, better welfare, better treatment, trained professional people treating the animals, then the costs of course would be adequate and sort of responding to the welfare needs. The profit made with animals still rises in the European Union and even wins over the law. The problems become even graver once the transports leave the European Union. La mia opinione è che il trasporto degli animali fuori dalla comunità europea verso paesi terzi è quasi impossibile eseguirla garantendo il benessere animale durante il trasporto. La mia risposta in questo caso è no, non è possibile. We should export the meat, not the living animals. And then especially when the transportation is towards the third countries, there can be extremely cruel and unprofessional treatment of the animals. When ships are included in the journey, waiting times in harbors can be several days without infrastructure for shade, feed or unloading facilities. Se parliamo di ferry boat, il trasporto non potrà mai essere un buon trasporto. Il veicolo e gli animali, una volta saliti sul ferry boat, possono stare illimitatamente, io dico un giorno, due, una settimana. Durante questo periodo è impossibile che qualcuno pensi di dare da mangiare e da bere agli animali. Außerhalb der EU hat laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Verordnung weiter ihre Gültigkeit. Dieses Urteil wurde 2015 gefällt. Das bedeutet, dass nicht nur die Bestimmungen der Verordnung äh, bis zum Bestimmungsort im Drittland weiter gelten, es muss auch die Überwachung stattfinden können. Eine Überwachungspraxis ist äh, für diese Transporte bis hin zum Bestimmungsort schlicht nicht möglich. But these exports continue, even though they are a violation of the law. And the regulation postulates, for reasons of animal welfare, the transport of animals over long journeys, including animals for slaughter, should be limited as far as possible. First of all, it is the sheer amount of the animal. It is increasing. Between 2007 and 2017, the amount of exports to third countries has risen dramatically for most animals, as well as the sales volume. Ich würde es mal ganz pointiert ausdrücken, Tierquälerei auf einem LKW wird nicht dadurch legal, dass sie ständig passiert, dass sie institutionalisiert ist, dass sie gut organisiert ist und dass sie vom Bauernverband und den Exporteuren geschützt wird. Das ist alles so, aber das macht es nicht legal. We recognize the investment that the European Union made for new transport guidelines. However, it's time to use the expenses to improve binding law. The purpose of the regulation was to decrease the amount of living animals to be transported towards third countries. And actually the development has been quite adversary. And the big question towards the Commission is why there is not adequate action. 
Why do we not have shorter uh, transportation times? Why the regulation is not implemented? And why do not the EU listen to the voices of people who care and to whom this issue really matters? Ich würde mir wünschen, dass diese Wertegemeinschaft in vieler Hinsicht, nicht nur jetzt im Tierschutz, mehr zusammenwächst und es auch als wichtig sieht und nicht in erster Linie den wirtschaftlichen Zusammenhalt und den wirtschaftlichen Vorteil pflegt. Personal kann man bei der Polizei eigentlich nie genug haben, gerade bei Verkehrskontrollen und bei Kontrollen in solchen speziellen Bereichen, was den Tierschutz betrifft. Ich glaube, wünsche ich mir eine Aufstockung unseres Personals, um hier den Kontrolldruck noch weiter zu erhöhen. Ich würde mir ähm, zuallererst wünschen, dass die Normen oder die Normierung in der EU-Verordnung viel direkter ähm, vollziehbar gestaltet wird, sodass äh, die Interpretationsspielräume ähm, sowohl durch Transporteure als auch durch Überwachungsbehörden kleiner werden. Tiere sind Wesen mit einer eigenen Würde und mit eigenen Bedürfnissen. Sie sind leidensfähig und wir haben als Menschen nicht das Recht, andere Kreaturen, die mit uns auf dieser Erde leben, in der Weise zu unterdrücken, auszubeuten und brutal zu behandeln, wie das in der Landwirtschaft passiert. Our message to the European Commission is clear. We ask you to revise the regulation, to limit the transportation time and to enforce applicable law. We are there with the animals. Please stand with us.